Jadi memang lebih 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 ingin lebih ingin sering didengar pasien kadang-kadang bercerita keluh kesahnya atau apa gitu. Uh, bentuk perhatiannya mungkin hanya mungkin setiap hari atau mungkin beberapa kali ditanya, oh ya bagaimana keadaan itu udah udah seneng gitu. Nanti dari situ kan mengalir sendiri dia. Jadi kadang-kadang beneran mereka tekan itu dulu kita bukannya butuh yang namanya apa? materi lagi tapi perhatian dorongan kita butuh didengarkan apa sih rasa kita sekarang ini kadang-kadang saya itu muang pusing ketemu dokter aja itu cuma ngobrol itu sembuh sebenarnya nggak mesti pakai obat tolong dengerin saya gitu kan saya ini sakit apa apalagi dulu saya itu nggak ada contoh yang sembuh cuma di atas kertas yang sembuh 36 orang bulan ini tapi orangnya nggak pernah ada, nggak pernah ketemu. Jadi di benak ini apa kita jadi perlu dipaksaan lain atau bukan gitu? Akan bercerita sendiri kalau misalnya ditanya gitu udah udah ben, udah menyentuh sekali hanya dengan dengan apalagi oleh, oleh perawat ya karena perawat tuh menurut saya jarang sekali karena saya sebagai uh, pasien 22 bulan di rumah sakit tuh uh, disapa sama perawat petugas perawat rumah sakit tuh jarang sekali jadi memang kurang kasih sayang. Jadi yang ngerti kita itu teman-teman, teman-teman di rumah sakit persahabatan, semuanya kita ngobrol, sharing. Kalau perawat kan banyak kan gitu sabar, sabar itu kita cuma dibilang sabar itu udah kebal, udah nggak doyan kalau kayak makanan sama sabar kayaknya. Kita butuh didengar, kita butuh cerita. Saya dari rumah normal naik angkot 02 keringat terus dari jagung. Lihat rumah sakit udah kemeteran setiap hari kayak gitu, tapi anak-anak itu yang di dalam benak saya harus tumbuh besar, lihat anak-anak saya besar, tumbuh besar, itu yang jadi saya semangat saya harus bisa hidup lebih lama itu yang jadi saya semangat saya harus sembuh dari dari perawat dan uh, lebih mungkin lebih sering menyapa bagaimana tanya kabarnya mungkin dah ya itu minimalnya menjadi obat mengurangi efek yang apa psikologis yang berat. Saya juga nggak mau ninggalin warisan sama anak itu namanya penyakit yang berat. Yes. Dan caranya gimana? Cuma sembuh, sembuh atau mati itu cara supaya kita ngewarisin mati sekarang atau kita sembuh. Soalnya kalau kita nggak berobat sampai berhenti berobat atau mati kita masih tetap jadi bahan penularan buat orang lain. Satu-satunya mutusan mata rantai itu berobat sampai tuntas sampai sembuh seperti itu. Jadi seiring waktu berjalan konversi pada bulan ke-6 pindah ke Soka dan terus menjalani pelaksa selanjutan selama satu tahun 12 bulan. Dan itu lebih jenuh lagi teman-teman kita yang lama satu persatu udah mulai lulus dan meninggal. Dan lebih banyak yang meninggal kalau menurut saya itu udah semakin kita bikin dong tapi juga jadi pecut saya gak boleh kayak dia didorong pakai kerangga saya harus pulang ke sertifikat jadi kita kayak seperti itu jadi yang saya inginkan dari para perawat dan kata pendukung pada saat nanti menemui pasien tolong manusiakan manusia bagaimanapun dia juga manusia jangan dikucilkan tolong dihargai diberi semangat support Dengarkan, sebenarnya itu lebih lebih banyak kepingin didengar 